আসসালামু আলাইকুম डियर ভিউয়ার্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হাব বিডি থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিও লেকচারে আমার আজকের ভিডিও লেকচারটি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক মডেল টেস্ট আট তো আমি বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হতে বাছাই করে 42টি ইংরেজি প্রশ্ন নিয়েছি এবং এগুলো ব্যাখ্যা সহ সমাধান করেছি ভিউয়ার্স লেকচারটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ আমার দুটি ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে লিংক দেয়া আছে পেজ দুটিতে লাইক দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর নিয়মিত আপডেট পেতে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন fill in the blank number 1 the little girl helps her father dash every night তো এখানে অপশনগুলো দেয়া আছে অপশনগুলোতে বেসিক্যালি ভার্ব আমাদেরকে বসাতে হবে তো আমরা আগে দেখে নিই ভার্বগুলো যেমন সিট মানে হচ্ছে বসা যেটি হচ্ছে একটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব অর্থাৎ তারপরে অবজেক্ট ব্যবহার না করে সেন্টেন্সের অর্থ সম্পূর্ণ করা যায় সেট মানে হচ্ছে স্থাপন করা ট্রানজিটিভ ভার্ব আর সিট মানে হচ্ছে বসানো যেটি হচ্ছে একটি ট্রানজিটিভ ভার্ব তো এখানে তার বাবাকে টেবিল সেট করতে বা টেবিল সাজাতে সে সাহায্য করে এই অর্থে এখানে সেট ব্যবহৃত হবে এস ইটি সেট এবং তারপরে অবজেক্ট আছে দ্য টেবিল অর্থাৎ অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট সেট দ্য টেবিল এভরি নাইট নাম্বার টু মাই হাউস ইজ ড্যাশ হিজ তো এখানে আমাদেরকে অপশন চারটি থেকে একটি ব্যবহার করতে হবে এখানে ব্যবহার বেসিক্যালি আছে অ্যাজ এবং সো অ্যাজ এবং দ্য সেম এই সবের নিয়ম আমরা এগুলো আগে একটু দেখে নিই প্রথমত হচ্ছে আমরা জানি যে অ্যাজ অথবা সো অ্যাজ এর মধ্যে অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্বের পজিটিভ ডিগ্রি ব্যবহৃত হয় তো দুটি অ্যাজ এর মাঝখানে পজিটিভ ডিগ্রি ব্যবহৃত হয় এবং সেটি হয় অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আর সো অ্যাজ ব্যবহৃত হয় নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তো এখানে আছে সেম হাইট দুটি হাজার মাঝখানে এটা হচ্ছে নাউন সো এটা ব্যবহৃত হবে না এটা ভুল তারপর আছে সো হাই অ্যাজ এটাও হবে না কারণ এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স সুতরাং এখানে অ্যাজ হবে এবং মাঝখানে অ্যাজেকটিভ হবে তো আমরা এখানে যে নিয়মটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে দ্য সেম অ্যাজ এর ব্যাপার অর্থাৎ দ্য সেম এবং অ্যাজ এর মধ্যে ওয়ার্ডটি নাউন হয় তো এখানে আছে মাই হাউস ইজ দ্য সেম হাইট অ্যাজ হিজ অর্থাৎ হাইট হচ্ছে এখানে নাউন অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থ্রি জন হ্যাজ ইয়ে টু লার্ন দ্য প্রসেস দ্য সেন্টেন্স ইন্ডিকেটস দ্যাট জন অর্থাৎ এখানে এই সেন্টেন্সটা কী নির্দেশ করে যে জন কি তো ইয়েট হচ্ছে একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড ইয়েট মানে হচ্ছে এখনও হয়নি এরকম অর্থ প্রকাশ করে তার মানে ইয়েট টু লার্ন মানে এখনও শিখেনি সে অর্থে এখানে আছে হ্যাজেন্ট লার্ন ইয়েট হ্যাজেন্ট লার্ন ইয়েট অর্থাৎ এখনও শিখেনি সে অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফোর দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ফ্যাক্ট ইজ তো আমরা জানি ফ্যাক্ট মানে হচ্ছে বাস্তব বা ধ্রুব সত্য কোনো কিছু আর তার অপোজিট বা অ্যান্টোনিম ওয়ার্ড চাওয়া হয়েছে এখানে অ্যাভিডেন্স প্রমাণ রিয়ালিটি মানে হচ্ছে বাস্তব ইভেন্ট মানে হচ্ছে ঘটনা এখানে আছে ফিকশন ফিকশন মানে হচ্ছে কাল্পনিক অর্থাৎ যে অর্থাৎ যেটি ধ্রুব সত্য তার অপোজিট হচ্ছে কাল্পনিক অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফাইভ নলেজ ড্যাশ তো এখানে আমাদেরকে চারটি অপশন থেকে একটি বাছাই করে নিতে হবে তো প্রথমে আছে অপশন এতে আছে যেটা হচ্ছে ইজ লিবারেটেড অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েসে করা আছে এখানে এটি হবে না নলেজকে লিবারেট করা হয় না নলেজ নিজেই লিবারেট করে সুতরাং সেই অর্থে এটি হবে প্রেজেন্টেন্সে তো প্রেজেন্টেন্স এবং চিরন্তন সত্য ঘটনা এটা এই জন্য প্রেজেন্ট ডিফিনিট টেন্স অবশ্যই আমাদেরকে এটা করতে হবে এবং অ্যাক্টিভ ভয়েসও হবে তো এখানে নলেজ হচ্ছে একটি আনকাউন্টেবল নাউন অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেটি চোখে দেখা যায় না শুধু অনুধাবন করা যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যখন সাবজেক্ট হয় তখন ভার্বের সাথে অ্যাজ বা ইয়েস যুক্ত হবে সুতরাং এখানে আছে লিবারেটস অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সিক্স চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানে সেন্টেন্সটি কোনটি কারেক্ট আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এখানে বেসিক্যালি সিনটেক্স অর্থাৎ সেন্টেন্সের গঠন প্রক্রিয়াটা দেখানো হয়েছে কোনটি সঠিকভাবে গঠিত হয়েছে সেটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো আমরা জানি যে প্রথম হচ্ছে যে সাবঅর্ডিনেট ক্লস কখনও ইন্টারগেটিভ ফর্মেটে হয় না অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লস সবসময় অ্যাসারেটিভ ফর্মেটে হবে এটা হচ্ছে একটা কথা আবার হচ্ছে যে সাবঅর্ডিনেট ক্লস সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হলে তা সিঙ্গুলার হিসেবে বিবেচিত হবে তো আমরা দেখি প্রথমত কোথায় অ্যাসারেটি ফর্মেটে গঠন করা হয়েছে যেমন হাউ ডিড দে ডু এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ ফর্মেটের সুতরাং অপশন এ এখানে বাদ তারপর হাউ ডিড দে তাহলে অপশন বিও এখানে বাদ অপশন সিতে দেখতে পাচ্ছি হাউ 
दे डिड तर मैं इटा के असारेटिव कर सबर्डिनेट क्लस एख देख एट सींगुलर हिसाब व्यवहार कर हाउ दे डिड एट एक क्लस एट सींगुलर धरते हैं और तरह वार्बर वार्बी हो सींगुलर तो एखे इज व्यवहार कर सूतरा अपशन सी हे कारेक्ट हाउ दे डिड दैट इज मिसटेरियस नम्बर सेवेन द फैन रईट सोएल हि दर्ड रईट इज एन तो ये रईटी को धरण भार विषय व्यवहित होता के देखाते हैं तो ये जदि द फैन रईट कलमटी लिखे एखो को प्रश्न आसे ना कि लिखे व्हाट द्वारा प्रश्न कर लेको उत्तर पाव जाए तो बुझते हैं वो भार्वटी हे ट्रांजिटिव भार्व और व्हाट द्वारा प्रश्न कर लेको उत्तर ना आसे प्रश्न जो अवान्तर है तो इनट्रांजिटिव भार्व अर्थात द फैन रईट ये सेंटेंस टी रईट वार्बटी सेंटेंस टी सम्पूर्ण करते पे अर्थ अर्थबोधक सूतरा रईट हे एखे एक इनट्रांजिटिव भार्व अपन बी हेखने कारेक्ट नम्बर एट दिस इज माई रिडिंग रूम हियर रिडिंग इज एन एट भेरि इम्पर्टेंट एक भलो खेल करूँ तो ये जानी जो प्रथम नियम हे वार्बर सकते जो आईनजी जुक्त है आईनजी जुक्त है जो इट एजेक्टिवर मत व्यवहित है तक इटा के बीजे पार्टिसिपल अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो आईनजी जुक्त है नाउनर मत व्यवहित है तक इटे बी जिरान एन के देखते हो हिसाब से व्यवहित हो तो जिरान बेसिकाली आर जी कम्पाउंड नाउन तैरते व्यवहित है कम्पाउंड नाउन हे दुई बात वार्ड मिले जदि को नाउन गठित है से बला कम्पाउंड नाउन एखे रूम हे एक नाउन रिडिंग रूम क्योंकि आकट नाउन ये एक आलदा एक रूम के बोझा रिडिंग रूम तो हे एखे कम्पाउंड नाउन तो सूतरा रिडिंग एखे रूम पूर्वे बसे ये कम्पाउंड नाउन गठन कर सूतरा रिडिंग हेने जिरान अपशन सी हेने कारेक्ट नम्बर नाइन द कारेक्ट पैसिव फर्म अफ शी हार्ट हार सेल्फ इज तो यार पैसिव फर्म को तो रिफ्लेक्सिव प्रणाम जुक्त सेंटेंस के जो पैसिव वेस करी तक सबजेक्ट जेटी थी से वार्ब अनुजाई टेंसटा व्यवहित है बै व्यवहित है और रिफ्लेक्सिव प्राणन टी व्यवहित है तो एक सेंटेंस टी को टेंस आ फाइंड आउट करते हैं तो शी हार्ट हार सेल जी हार्टर प्रेजेंट फर्म हार्ट पास फर्म ओ हार्ट पास पार्टिसिपल ओ हार्ट जा तई तो ये प्रेजेंट इंडिफिन टेंस धरा जाए ना क्या कारण हे जो इटना प्रेजेंट इंडिफिन टेंस हतो शी हे थार्ड पार्सन सिंगुलर तरह से एस बस हतो हार्ट हतो जेहतु हार्ट है ना सूतरा यहाँ पास इंडिफिन टेंस अवश्य यही पास इंडिफिन टेंस पैसिव वेस वज अथवा वायर आसे तो सबजेक्ट जेहतु शी तरह से वज व्यवहित हो सूतरा अपशन सी हेने कारेक्ट शी वज हार्ट बै हार्ट सेल फिल इन द्लैंक उ एप्रोप्रिएट पार्ट नम्बर टेन द डर सजेस्टेड दैट और अर्थात एखे चार्ट अपशन थे को सेंटेंस टी कमप्लीट करते गले तो ये प्रथम तो देखते हैं जी एखे को क्लू आना क्लू हे सजेस्टेड सजेस्ट हम एक वार्ब जो सबजांगटिव मोड निर्देश कर दैट आसे तर मैं अवश्य सबजांगटिव मोड निर्देश करते से तो जानी एडभइस आज कमांड डिक्री डिमांड डिजायर इनजिस्ट मुव अर्डर प्रेफार प्रपोज रिकमेंड रिक्वेस्ट रिक्वयर स्टीपिट सजेस्ट आर्ज प्रभृति वार्ब एर पर सबजांगटिव है सबजांगटिव मान हे सबजेक्ट जेई थकुक ना क्यों सब समय वार्बर सीम्पल फर्म बेस फर्म व्यवहित हो वार्बर साथ एस बस आईनजी वार्बर पूर्वे शूट कैन कूट को ना जस्ट वार्बर सीम्पल फर्म है तो ये जेहतु सबजांगटिव मोड निर्देश करते हैं सूतरा अपशन ए हेने कारेक्ट हि स्टप स्मोकिंग जदि हि थार्ड पार्सन सिंग नम्बर तरह स्टप है अपशन ए हेने कारेक्ट वार्बर सीम्पल फर्म नम्बर इलेवेन हाउ मेनि पीपुल हियर डैश टू स्क अर्थात इखने नो वार्बार व्यवहार देखा देखाते हैं के तो जानी प्रथमत तो हे सबजेक्ट प्लस नो जो थे तरह तो नाउन हो ना हमें प्रिपोजिशनल फ्रेज अथवा सेंटेंस थक अर्थात नो वार्बर पर नाउन थक अथवा प्रिपोजिशनल फ्रे फ्रेज अथवा सेंटेंस थक आर सबजेक्टर पर जो नो हाउ व्यवहार करते हैं तपर इनफिनिटी थक तो देखते इनफिनिटिव आज टू स्की स्की हे एक खेला जो बरफे बरफे ऊपर खेलते हैं तो टू स्की हेटा इनफिनिटी टू प्लस वार्बर बेस फर्म तो जेहतु इनफिनिटी आज सूतरा एखे नो हाउ हो तेल हाउ मेनि पीपुल हियर नो हाउ टू स्की अपशन डी हेने कारेक्ट और कारण हे नोज होना कारण पीपुल प्लोराल आई जो नो नम्बर टुएल्व वायर डैश येस्टारडे तो ये वार्बर अंशा बेसिकाली बसाते हैं 
তো আমরা জানি যে কোন সেন্টেন্সে যদি অতীত নির্দেশক ফ্রেজ অথবা ওয়ার্ড যেমন ইয়েস্টারডে অ্যাগো ওয়ান্স ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন দ্য ফার্স্ট প্রিভিয়াস বিফোর লাস্ট প্লাস টাইম যেমন লাস্ট ডে লাস্ট মান্থ এরকম যদি থাকে তাহলে ওই সেন্টেন্সটি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে হবে তো এটাকে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে করতে হবে বারবার পাস্ট রুম ব্যবহৃত হবে আর যেহেতু এটা ইন্টারগেটিভ ফর্মেটে আছে আমরা জানি ইন্টারগেটিভ ফর্মেট হচ্ছে যে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন প্রথম স্ট্রাকচার তারপর হচ্ছে অক্সিলার ভার্ব সাবজেক্ট প্রিন্সিপাল ভার্ব অবজেক্ট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলোতে প্রায় এরকম ফর্মেটে দেওয়া আছে তো পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে আমরা জানি ডিড ব্যবহৃত হয় ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে সো অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট ওয়ার ডিড হি গো ইয়েস্টারডে নাম্বার থার্টিন কর্পাস মিন্স তো আমরা জানি কর্পাস মানে হচ্ছে যে রিটার্ন ট্যাক্সের একটা কালেকশন বা সংগ্রহ সো এই অর্থে এখানে অপশন বি হচ্ছে কালেকশন অফ রিটার্ন ট্যাক্স নাম্বার ফোরটিন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কারেক্ট সেন্টেন্স তো নিচের কোন সেন্টেন্সটি কারেক্ট সেটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এখানে প্রথমতই হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর্জেন্ট আছে আমি যে পূর্ববর্তী সেন্টেন্সগুলোতে দেখিয়েছিলাম যে সাবজাংটিভ মোড হবে কোন 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 ভার্ব থাকলে ওই ভার্বগুলো থেকে উদ্ভূত অ্যাজেকটিভগুলোই আবার থাকলেও সেটি সাবজাংটিভ মোডে হবে যেমন আর্জ ভার্ব ছিল এখানে এটার অ্যাজেকটিভ হচ্ছে আর্জেন্ট তো আর্জেন্ট হচ্ছে এমন একটা অ্যাজেকটিভ যেটা পরে আবার যদি দ্যাট থাকে তাহলে সেটা নির্দেশ করে যে সাবজাংটিভ মোডে হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট যেই থাকুক ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস আইনজি কিছুই হবে না ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে সুতরাং এখানে ইট ওয়াজ আর্জেন্ট দ্যাট শি লিভ অ্যাট ওয়ান্স অপশন এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফিফটিন শি ফাউন্ড মি আউট অফ দ্য ব্লু হিয়ার দ্য আন্ডারলাইন ফ্রেজ ইস মিনস আউট অফ দ্য ব্লু আমরা জানি আউট অফ দ্য ব্লু মানে হচ্ছে হঠাৎ অর্থাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এখন সেই অর্থে এখানে আছে আনএক্সপেক্টেডলি অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটিন দ্য এক্সপ্রেশন ফিউ অ্যান্ড ফার বিটুইন মিনস তো আমরা জানি ফিউ অ্যান্ড ফার বিটুইন মানে হচ্ছে কদাচিত মানে রেয়ার বা স্কার্টস যেটা আছে অপশন ডিতে অপশন ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সেভেন্টিন হি সেট দ্যাট হি ড্যাশ হোম দ্য নেক্সট ডে তো এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে আমরা জানি কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের প্রিন্সিপাল ক্লজ এর ভার্ব যদি পাস্ট টেন্সে হয় এখানে ভার্বটি পাস্ট টেন্সে আছে এবং শেষে যদি দ্য নেক্সট ডে থাকে বা দ্য ফলোয়িং ডে থাকে এখানে আছে দ্য নেক্সট ডে তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের অংশে উড এবং ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে তো এখানে অপশন সি হচ্ছে কারেক্ট উড গো নাম্বার এইটিন উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কাউন্টেবল নাউন তো এখানে কোনটি কাউন্টেবল নাউন তো হেয়ার হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন আমরা হেয়ার কাউন্ট করতে পারি না চুল গণনা করা যায় না তারপর কটন তুলা যেটা যেগুলোকে কাউন্ট করা যায় না সেটিও একটা আনকাউন্টেবল নাউন আর্থ মানে মাটি সেটাও আমরা কাউন্ট করতে পারি না সেটাও একটা আনকাউন্টেবল নাউন সুতরাং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এখানে কাউন্টেবল নাউন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা এভাবে কাউন্ট করতে পারি সুতরাং অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার নাইনটিন ওয়ান হু নোজ অ্যান্ড স্পিকস ম্যানি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইজ কল অর্থাৎ যে বিভিন্ন ভাষা জানে এবং কথা বলতে পারে তাকে কি বলা হয় তো আমরা জানি যে ইন্টারপ্রিটার মানে হচ্ছে অনুবাদক আর ইনফেডেল মানে হচ্ছে নাস্তিক টাইকুন মানে হচ্ছে দন খুবের তারপর পলিগ্লট মানে হচ্ছে বহুভাষী অর্থাৎ যিনি বহু ভাষা জানেন সুতরাং সে অর্থে অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট পলিগ্লট নাম্বার টোয়েন্টি উই ওন দ্য ফার্স্ট রাউন্ড অফ দ্য টেনিস কাপ হিয়ার রাউন্ড ইজ ইউজ ডেজ এন তো আমরা জানি যে আর্টিকেলের পরে বেসিক্যালি নাউন ব্যবহৃত হয় আর আর্টিকেলের পরে যদি দুটি শব্দ থাকে তাহলে প্রথমটি অ্যাডজেক্টিভ পরেরটি নাউন সুতরাং এখানে দি আর্টিকেল তারপরে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ রাউন্ড হচ্ছে এখানে নাউন অপশন এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান স্পিড মানি মিনস তো স্পিড মানি মানে হচ্ছে ঘুষ সো এ সেই অর্থে এখানে অপশন বিতে আছে ব্রাইভ অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টোয়েন্টি টু চুজ দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ফর্ম অফ দ্য ল্যাট হার গো তো এখানে দে হচ্ছে সাবজেক্ট ল্যাট হচ্ছে ভার্ব হার হচ্ছে অবজেক্ট আর গো হচ্ছে এখানে এক্সটেনশন তো এই ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে আমরা জানি যে বিড মেক হেয়ার ল্যাট ফিল নো বিহোল্ড ওয়াচ সি প্রভৃতি ভার্বগুলোর পর অ্যাক্টিভ ভয়েসে টু যে থাকে অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ভয়েস এগুলোর পর টু ব্যবহৃত হয় না তবে প্যাসিভ ভয়েস করার সময় তাদের পূর্বে টু বসে কিন্তু ল্যাট এর পর প্যাসিভ ভয়েসও টু ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ এখানে হবে শি ওয়াজ ল্যাট গো বাই দ্যাম অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি দ্য প্রভার্ব এ স্নেক ইন দ্য গ্রাস মিনস তো এ স্নেক ইন দ্য গ্রাস মানে হচ্ছ
तो यार कारेक्ट ट्रांसलेशन कि तो यार कारेक्ट ट्रांसलेशन हे इल गट इल स्पैंड अपशन सी हेखने कारेक्ट Insert appropriate preposition to the following sentences. Number twenty-five. The dish consists mainly dash rice and vegetables. So, amra jani je consist of mane gotti to hua or consist in mane nihi to thaka. So, ekhane je dish ta tori hoye chhe ba gotton kora hoye chhe rice and vegetables diye. She or the ekhane off be bori to hobe. Option B hoye chhe ekhane correct. Number twenty-six. She doesn't know how to deal dash a gentleman. तो हमें जानी जो डील उथ मान हम आचरण करा व्यवहार करा डील इन मान हम व्यवसा करा तो यह जेंटलमान साथ आचरण करा अर्थे व्यवहित हो डील उथ अपन ए हेक्ट नम्बर टोन्टी सेभेन हि लैक्स डैश कार्टेसि तो हमें जानी जो लैक अब अर्थात जो लैक नाउन हिसाब से व्यवहित है तक तरह अफ व्यवहित है जार अर्थ हे अभाव और जो लैक सेंटेंस वार्ब हिसाब से व्यवहित है तरह इन व्यवहित है तक प्रिपोजिशन तो जार अर्थ है अभाव हवा तो ये लैक वार्बटी वार्ब लैक वार्डटी एखे वार्ब हिसाब से व्यवहित हो सूतरा लैक्स इन अपशन ए हेक्ट नम्बर टोन्टी एट दार्ब अब दार्ड एनार्जेटिक इज तो जानी जो एनार्जेटिकर वार्ब हे एनार्जाइज अर्थात अपशन बी हेक्ट नम्बर टोन्टी नाइन इट वज हार ऑनलि चान्स हेयर ऑनलि इज यूज एज एन तो ये हार हे एक पजिटिव एडजेक्टिव हमें जानी जो पजिटिव एडजेक्टिवर पर नाउन व्यवहित है जदि दो शब्द थे तेल प्रथम एडजेक्टिव पर नाउन तो ये हारे पर दो शब्द आज है सूतरा ऑनलि एखे एडजेक्टिव हिसाब से व्यवहित होप्शन सी हेने कारेक्ट नम्बर थार्टी उच वन इज ए फैमिल जेंडार तो ये कौन फैमिल जेंडार डेयर हे एक कमन जेंडार हरिण कमन जेंडार हिसाब से डेयर व्यवहित है फाउल हे गृहपालित मुरगी अर्थात ये कमन जेंडार और स्टैग मान हे ब्रिग तो जेटा हे एक मैस्किन जेंडार और डिओ मान हे ब्रिगी हरिणी से फैमिल जेंडार अपशन सी हेक्ट नम्बर थार्टी वन चूज द बेस्ट ट्रांसलेशन अफ से हासते हासते चले गल फ्रम दल्टारनेटिव बिलो तो हासते हासते चले जावागुलर अर्थ हे लाफिंग जस्ट बार्बर सकते एनजे जो करते हैं शब्द शेषे तो एक क्षेत्र हे हि ओन्ट एवे लाफिंग अपशन डी हेखने कारेक्ट नम्बर थार्टी टू व्हाट इज द प्लोरल फर्म अब दर्ड सेराफ तो सेराफर प्लोरल फर्म हमें जी सेराफिम ये एक लैटिन वार्ड अर्थात अपशन डी हेक्ट नम्बर थार्टी थ्री दनलि एर इन देंटेंस द प्रसिपाल आर्जेस दैट द स्टूडेंट्स अब इकोनमिक्स मास टिक टू देयर रिसार्च इज अर्थात एखे को वार्डटी भूल आर्जेस मास्ट देयर टू तो ये हम एक सबजांगटिव मोडर सेंटेंस सबजांगटिव मोड हे एखे आर्ट वार्डटी आपर दैट आतरा एर परवर्ती अंश वार्डटी हो सबजांगटिव मोडे अर्थात वार्बर बेस फर्म व्यवहित हो तरह पूर्व मास्ट को व्यवहार करा जाए ना शुद्ध वार्बर बेस फर्म व्यवहित हो सूतरा एखे अपशन बी हे भूल मास्ट एखे होना यहाँ अतरिक्त वार्ड नम्बर थार्टी फोर शेक्सपियार्स किंगलियार इजे तो हमें जी शेक्सपियर किंगलियर हम एक विख्यात ट्रैजेडी अपशन ए हेक्ट नम्बर थार्टी फाइव ए पासिस टू इंडिया इज रिटर्न बै तो ए पासिस टू इंडिया लिखे हैं इम फर्स्टार ये एक विख्यात नवेल अपशन बी हेक्ट नम्बर थार्टी थ्री व्हाट कैंड अफ नाउन इज दर्ड प्लानेट तो प्लानेट हमें जानी एक कमन नाउन कारण मार्स आर्थ तपर हे सैटार्डे एगुलो हे विभिन्न धरण ग्रह जगू हे प्रपार नाउन और प्लानेट हे कमन नाउन अपशन ए हेक्ट नम्बर थार्टी सेभेन उच वन इज कारेक्ट अर्थात एखे को कारेक्ट है तो ये सेंटेंस हमें पूर्वे एक सल्व कर सबर्डिनेट क्लस कख इंटरग्रेट फर्मेट है ना अब सबर्डिनेट क्लस के सब समय सींगुलर हिसाब से धरते हो तो ये सबर्डिनेट क्लस टी एसारेटिव देा अपशन ए सी ए डीते तो ये जानी जो ये सींगुलर हिसाब से धरते हुए सूतरा यार पर वार्ब है इज अर्थात ये सींगुलर है वार्ब आर होना इज तेल हू दे आर इज नट नोन टू एनीबडी अथवा नो बडी को व्यवहित हो अपशन ए डर मध्य हमें जी नो बडी इटार नेगेटिव सेंटेंसे एनीबडी व्यवहित है और नो बडी हे नो बडी व्यवहार कर ले नट व्यवहार कर प्रयोजन है ना सूतरा एखे अपशन ए हे कारेक्ट हू दे आर इज नट नोन टू एनीबडी अपशन ए हेखने कारेक्ट नम्बर थार्टी एट उच वन अब द फलोईंग हेज द रट स्पेलिंग अर्थात एखे बर्जुआ कौन कारेक्ट स्पेलिंग 
তো বোর্জোয়া হচ্ছে একটা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড যেটার অর্থ হচ্ছে মধ্যবিত্ত তো এটার কারেক্ট স্পেলিং হচ্ছে বিও ইউ আর জি ই ও আই এস অপশন এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টি নাইন দ্য এক্সপ্রেশন ইন ফাইন মিনস তো ইন ফাইন মানে হচ্ছে সবশেষে বা উপসংহার যেটাই বলি তো সেই অর্থে এখানে আসছে অপশন বিতে টু সাম আপ মানে হচ্ছে উপসংহার নাম্বার ফর্টি পিক দ্য কারেক্ট পার্ট টু ফিল ইন দ্য গ্যাপ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স আইদার সাকি অর সামি ডিড ড্যাশ হোমওয়ার্ক অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে প্রোনাউন ফাইন্ড আউট করতে হবে আমরা জানি যে আইদার অর ন্যাদার নর এই ধরনের সেন্টেন্সের দুটি সাবজেক্টে যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে তাদের পরিবর্তে সিঙ্গুলার প্রোনাউন ব্যবহৃত অর্থাৎ যেহেতু এখানে সাকি এবং সামি উভয় মাস্কুলিন জেন্ডার সো তাদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে হিজ অর্থাৎ অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফর্টি ওয়ান ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উইথ দ্য রাইট ফর্ম অফ ভার্ব দ্য গ্রাস ইজ ওয়েট অর্থাৎ ঘাস ভেজা ইট ড্যাশ ব্র্যাকেটে আছে রেইন লাস্ট নাইট তো এই ধরনের সেন্টেন্সে পূর্বে কোনো কিছু ঘটে থাকতে পারে এই ধরনের সেন্টেন্সে যেমন এটা ঘাস ভেজা তার মানে অনেকটা নিশ্চিত যে গতকালকে বৃষ্টি হয়েছিল এই ধরনের সেন্টেন্সে মাস্ট হ্যাভ এবং বার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম ব্যবহৃত অর্থাৎ মাস্ট হ্যাভ রেইন্ড অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফর্টি টু অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান এটা হচ্ছে অ্যানালজিক্যাল কোয়েশ্চেন অ্যান্টেনা ইজ টু সিগনাল তো এখানে কোনটি হবে তো এখানে আমরা আমাদেরকে এটা এভাবে চিন্তা করতে হবে যে অ্যান্টেনার কাজ হচ্ছে সিগনাল ধরা তো অ্যান্টেনা আমরা ব্যবহার করি সিগনাল ধরার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আর কোন জিনিসটা আমরা ব্যবহার করি যেমন নেট ব্যবহার করি মাছ ধরার ক্ষেত্রে সুতরাং সেই অর্থে এখানে অপশন ডি হচ্ছে কারেক্ট সো ভিউয়ার্স थैंक यू फर व्चिंग दिस भिडियो जो भिडियो भलो लागे तो एक लाइक दिन और शेयर करो अन्य देखार सूझ कर दिन